السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة ازيكم يا اصحابي النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 1 الصف الاول الابتدائي ترم 1 الترم الاول والنهاردة هنبتدي نشرح شابتر 3 او الفصل الثالث في المحور الثاني شابتر 3 عنوانه Growing Food زراعة الأغذية زراعة الأطعمة In the world في العالم Around us Around us حولنا وطبعا ده في المحور الثاني The world around me The world around me أو العالم من حولي وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وألم ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شابتر 3 بيتكلم عن الأطعمة المختلفة والأغذية المختلفة وبيكلمنا كمان عن المناخ أو حالة الطقس حولنا في المكان اللي احنا عايشين فيه كل فصل من فصول السنة بيكون ليه صفات خاصة بي هنتعرف على المعلومات دي في شابتر 3 Growing food in the world around us وأول بيج في شابتر 3 هي بيج 119 أو صفحة 119 وعنوانها The sun in the sky The sun يعني الشمس in the sky في السماء وطبعا هنا بيكلمنا عن الأوقات المختلفة during the day أو أثناء اليوم وزي إحنا الشمس بتكون معانا على مدار اليوم لحد ما بتغرب بالليل وبيجي المساء وبعدين بننام ونبدأ يوم جديد فبيقول لنا هنا read the story read اقرأ the story القصة use استخدم a yellow crayon a yellow crayon يعني يعني قلم التلوين الأصفر to color لتلون the sun the sun الشمس وهنا طبعا في story جميلة قوي فيها صديقتنا هنا اسمها منى والستوري بتقول منى wakes up wakes up بتستيقظ she sees هي بترى the sun the sun الشمس يبقى لما منى بتصحى الصبح بتشوف الشمس منى wakes up she sees the sun بعد كده السهم بيودينا للحاجة التانية اللي بتحصل لمنى منى eats lunch منى eats lunch منى بتاكل الغداء she sees the sun she sees هي بترى the sun الشمس منى eats lunch she sees the sun بعد كده منى plays a game منى بتلعب لعبة she sees the sun she sees the sun هي بترى الشمس كل ده برضو لسه في نهار اليوم بعد كده منى goes to bed منى بتذهب لتنام she does not see the sun she does not هي لا see the sun لا ترى الشمس مرة كمان منى goes to bed منى خلاص بتروح علشان تنام she does not see the sun هي لا ترى الشمس ودي الستوري الجميلة اللي بتوضح لنا قد ايه الشمس بتكون معانا اغلب الوقت طول اليوم لحد ما بنيجي بالليل وبعدين بننام ونبدا يوم جديد ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل لبيج 120 او صفحه 120 وفيها سونج جميله قوي او اغنيه جميله قوي خاصه بفصول السنه اسمها سيزونز اوف ذا يير سيزونز فصول الفصول الأربعة بتاعة السنة اللي هي الوينتر والسمر والفول أو الأوتم والسبرينج أو الربيع فطبعا دي seasons of the year أو فصول السنة وطبعا السونج دي بتقول seasons of the year فصول السنة each season كل فصل of the year من فصول السنة weather changes weather يعني الطقس زي ما قلنا اللي هي حالة المناخ changes changes بيتغير كل فصل من الفصول لي ال weather بتاعه أو الطقس بتاعه weather changes الطقس بيتغير weather changes الطقس بيتغير each season of the year كل فصل من فصول السنة weather changes الطقس بيتغير 
all year long ده expression على بعضه لما بقول على حاجة all long يعني بقول على المدة بتاعتها كلها all year long يعني على مدار السنة يبقى على مدار السنة الفصول الأربعة لما بيجوا كل فصل بيجي مختلف عن الفصل التاني والوزر كمان أو الطقس بيحصل له changing أو بيتغير هنقول الحتة دي مرة تانية بس في شكل سونج بقى أو في شكل أغنية each season of the year weather changes weather changes weather changes each season of the year weather changes all year long والمقطع التاني بيقول the leaves the leaves اللي هي أوراق الشجر on the tree on the tree على الأشجار fall to the ground fall to بتسقط على the ground الأرض لازم نعرف ان fall كلمة fall f a l l معناها بيسقط ومعناها كمان فصل الخريف فصل الخريف اللي هو autumn او fall الاثنين معناهم فصل الخريف fall يعني خريف زي كلمة autumn بالظبط فمرة تانية the leaves on the tree falls to the ground to the ground to the ground the leaves on the tree fall to the ground all fall long all fall long يعني على مدار فصل الخريف نقولها مرة تانية the leaves on the tree fall to the ground to the ground to the ground the leaves on the tree fall to the ground all fall long المقطع التالت بيقول The weather outside is cold and rainy Cold يعني بارد And rainy وممتر المطر بتمطر Cold and rainy Cold and rainy The weather outside is cold and rainy All winter long All winter long يعني على مدار فصل الشتاء مرة تانية The weather outside is cold and rainy, cold and rainy, cold and rainy. The weather outside is cold and rainy all winter long. المقطع الرابع بيقول The flowers and leaves are starting to grow. Starting to grow بدأ التنمو. يبقى الورود, flowers, and leaves, أوراق الشجر. Starting بدأت to grow and turn more. Starting to grow, starting to grow. The flowers and leaves are starting to grow all spring long. All spring long على مدار فصل الربيع. مرة تانية. The flowers and leaves are starting to grow, starting to grow, starting to grow. The flowers and leaves are starting to grow all spring long. وآخر مقطع في السونج الجميلة دي بيقول The weather outside is hot and sunny. Hot يعني ساخن يعني الدنيا حر and sunny sunny ومشمس. وطبعا نحن عرفنا outside outside بالخارج. The weather outside is Hot and sunny, hot and sunny, hot and sunny. The weather outside is hot and sunny all summer long. All summer long يعني على مدار فصل الصيف. مرة كمان. The weather outside is hot and sunny, hot and sunny, hot and sunny. The weather outside is hot and sunny all summer long. وبكده نكون عرفنا الأغنية الخاصة بـ Seasons of the Year أو فصول السنة ونتنين للبيج اللي بعد كده خليكم معي. ونوصل لبيج 121 أو صفحة 121 وعنوانها Which Season which season يعني أي من الفصول الأربعة أي فصل من الفصول الأربعة وطبعا هنا بيطلب مننا إن احنا نشوف أربع صور مختلفين كل صورة فيهم بتعبر عن فصل من فصول السنة 
بعد كده هنكتب تحت كل صورة الفاصل اللي هي بتعبر عنه أو السيزون الخاص بيها بحيث إن إحنا نعرف نميز بين الوزر أو الطقس الخاص بكل فصل من فصول السنة فهنا بيقول لنا look under at each picture at each picture على كل صورة write the name write the name اكتب الاسم of the season of the season الخاص بفصل السنة under the picture under the picture تحت كل صورة وهنا مدينا winter winter يعني الشتاء fall fall يعني الخريف spring spring يعني الربيع summer summer يعني الصيف فهنا عندنا أربع صور زي ما قلنا يا أصحابي ودي أول صورة انتوا شايفين طبعا الصورة دي فيها rain أو مطر وفيها clouds أو صحب كتيرة وكمان تحس إن ال weather أو الطقس cold بارد ومفيش أي أوراق على الشجرة مفيهاش أي ورق على الشجرة فده يا ترى ال winter ولا ال fall ولا ال spring ولا ال summer شاطرين طبعا ده ال winter فهنكتب هنا winter زي ما احنا شايفين قدامنا طب الصورة اللي تحت منها فيها تري أو شجرة وعليها أوراق بس الأوراق دي لسه ما بقتش خضرة قوي والصن أو الشمس مشمسة بشكل كبير قوي وتحس إن الويذر كده حر والدنيا حر طبعا أوراق الشجر زي ما قلنا لسه مخضرش قوي فده أكيد مش السبرينج أو الربيع فترى دي بقى الوينتر ولا السمر ولا الفول شاطرين دي السمر أو الصيف لأن احنا شايفين هنا الصن أو الشمس مشرقة بشكل كبير قوي فالدنيا أكيد حر فده فصل الصيف أو السمر فهنكتب هنا سمر زي ما احنا شايفين قدامنا بالصورة الثالثة فيها بقى الأوراق بتاعة الشجر خلاص بقت خضرة والفلاورز كمان بقت كلها متفتحة وألوانها زاهية هل يا ترى ده الوينتر ولا السمر ولا الفول ولا السبرينج شاطرين طبعا ده السبرينج أو الربيع وآخر صورة هنا فيها التري أو الشجرة بدأ يقع من عليها الورق بتاعها والورق اللي موجود عليها بقى لونه أصفر خالص فهل يا ترى ده السبرينج ولا السمر ولا الفول ولا الوينتر شاطرين طبعا ده الفول أو الخريف الخريف هو اللي بيقع فيه أوراق الشجر بالشكل ده والأشجار بيبقى الورق بتاعها لونه أصفر فهنكتب هنا فول زي ما احنا شايفين قدامنا ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معي ونوصل لبيج 122 أو صفحة 122 وعنوانها sorting clothes sorting clothes يعني تصنيف الملابس الملابس المختلفة اسمها clothes وطبعا هنا بنعمل لها تصنيف depending on depending on السيزون الخاص بيها ندينا مجموعة ملابس المفروض ان احنا نعمل لها sorting او تصنيف بيقول لنا حط الوينتر كلوز او الملابس الشتوية تحت كلمة وينتر والسمر كلوز او او الملابس الخاصة بالصيف تحت كلمة سمر فهنا بيقول لنا look under at the clothes at the clothes على الملابس sort صنف the clothes الملابس into إلى the correct closet the correct closet closet يعني دولاب ملابس وطبعا correct يعني صحيح فالمفروض ان احنا هنعمل sorting ونحط كل نوع من الملابس في الدولاب أو في الخزانة الخاصة بالملابس الصحيحة write اكتب the name الاسم of each item الخاص بكل عنصر item يعني عنصر of the clothing من الملابس in the correct closet in the correct closet في الخزانة الصحيحة أو في دولاب الملابس الصحيح فمدينا هنا فريم كبير مكتوب فيه winter و summer winter شتاء summer صيف ومدينا تحت الفريم ده مجموعة صور كل واحدة منهم فيها ايتم او عنصر من عناصر الملابس فاول حاجة هنا فيها صورة طاقية طاقية يعني hat بعد كده jacket slipper slipper يعني شبشب اللي هو الحذاء المفتوح ده اسمه slipper او شبشب يعني وبعدين socks socks او شربات 
وطبعا ده سكارف سكارف او كوفية ودي اسمها وول هات وول هات طاقية صوفية وده طبعا اسمه بوتس بوتس او حذاء برقبة حذاء طويل وطبعا سان جلاسس سان جلاسس او نظارة شمس وده اسمه شورتس شورتس او شورت يعني وده تي شيرت تي شيرت اللي هو فانيلا تي شيرت وطبعا ده اسمه جلافز جلافز او جوانتي فطبعا احنا هنعمل سورتنج او هنصنف الكلوز دي او الملابس دي ونحط كل نوع او كل ايتم في المكان الصح بتاعه الشتوي هنحطه تحت الوينتر والصيفي هنحطه تحت السامر فاول حاجة الهات دي المفروض ان هي خاصة بالوينتر ولا خاصة بالسامر شاطرين طبعا الهات دي خاصة بالحماية من الشمس حتى ليها اطراف طويلة فالشمس بتبقى موجودة في السامر هنكتب هنا هات تحت السامر طب الجاكت الجاكيت خاص بالوينتر ولا السمر يا أصحابي شاطرين طبعا احنا بنلبس الجاكيت في الوينتر لان الدنيا تكون برد فهنكتب هنا جاكيت تحت الوينتر طب السليبر سليبر او الشبشب مفروض نحن بنلبس حذاء خفيف ومفتوح في الوينتر ولا في السمر يا أصحابي شاطرين طبعا في السمر وخصوصا لو احنا رايحين البيتش او, أو شاطئ البحر وكمان الوينتر ما نقدرش نلبس فيه سليبر قوي لان الارض ساعات بيبقى فيها ميه مطرح المطر فمش هينفع معانا قوي فهنكتب السليبر او الشبشب تحت كلمه سامر طب السوكس سوك او الشراب المفروض ان احنا بنلبس شراب اكتر في الوينتر ولا في السمر يا اصحابي شاطرين طبعا في الوينتر لان احنا بنبقى محتاجين ندفي رجلينا وكمان نلبسه في الحذاء المقفول فهنكتبها تحت وينتر سوكسس تحت وينتر طب السكارف السكارف او الكوفية مفروض ده وينتر ولا سمر شاطرين بنلبس السكارف او الكوفية في الوينتر او في الشتاء فهنكتبها تحت كلمة وينتر طب الول هات الول هات او الطاقية الصوف بنلبسها في الوينتر ولا السمر يا اصحابي شاطرين طبعا بنلبسها في الوينتر علشان ندفي دماغنا وندفي راسنا فهنكتب هنا وول هات طب البوتس البوتس او الحذاء اللي هو رقبته طويلة بنلبسه في الوينتر ولا في السمر يا اصحابي شاطرين طبعا بنلبسه في الوينتر فهنكتبها تحت كلمة وينتر بوتس طب السان جلاسس السان جلاسس او نظارة الشمس بنلبسها في الوينتر ولا في السمر يا اصحابي شاطرين كلكم طبعا في السامر لان الشمس بتبقى قوية في السامر فهنكتبها تحت السامر طب الشورتس الشورتس او الشورت بنلبسه في الوينتر ولا في السامر يا اصحابي شاطرين طبعا بنلبسه في السامر فهنكتب هنا شورتس طب التي شيرت التي شيرت بنلبسه في الوينتر ولا في السامر شاطرين طبعا بنلبسه في السامر فهنكتبه تحت السامر واخر حاجة الجلافز الجلافز او الجوانتي بنلبسه في الوينتر ولا في السمر شاطرين طبعا بنلبسه في الوينتر علشان ندفي ايدينا فنكتب هنا جلافز جلافز تحت كلمة وينتر وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها درس النهاردة اتمنى ان انت تكون استفدت لو عجبك الدرس اعمل لايك اتمنى الاقي الف واحد استفادوا او الف لايك تحت الفيديو والأهم إنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان وأنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته